जी आपके जैसे म्यूजिशियन जो आइकॉनिक म्यूजिशियंस है उनका हमारे कोऑपरेशन नहीं सपोर्ट नहीं वो नहीं हो तो ऐसी बैठक नहीं हो सकती है ना आप लोग आते हैं तो उसकी रौनक बढ़ती है हम हम, हम लोग का दिल बढ़ता है एसेट्रा और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के उनके लिए तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि तालीम में एक चीज़ मिलती है बड़े बड़े लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो उसे उसे तो फिर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी और रमेश भाई को मैं शुक्रिया बोलूँ क्या बोलूँ मालूम नहीं पड़ता है मेरे को रमेश भाई इज इज़ अ ग्रेट वोकल इज इन इज ओन राइट बट उन उनके भांजे होते हैं ना तो उनके भांजे होते हैं तो मामा जी का कदर करके हारमोनियम भी बजा लेते हैं बेहतरीन बजाते हैं हारमोनियम ये मैं आई कैन टेल यू दैट ओमकार जी गुलवाड़ी जी तो बस और हमारा फैमिली आनंद आश्रम से बहुत क्लोजली नीट है तो इसीलिए और सारा स्वच्छ के लिए हमारे फैमिली में बहुत सम्मान होता है तो वेलकम दूसरी बात और उनके सब शागिर आप देखो आपका ग्रैंड सन मेरे सब शागिर लोग हैं वो है पोता है ये मेरा भांजा भी है शागि भी है और उधर उधर भी मेरा शागि है सब ये तो गुरु गुरु शिष्य परम्परा की चीज़ें हैं अच्छा है बहुत अच्छा है और जैसे मनी प्रसाद जी पहले थोड़ा सा गाएंगे आपके पहले सवाल शुरू करें थोड़ा जरा हाँ हाँ जरूर बहुत अच्छा <laughs> तो मैं जौनपुर ही गा रहा हूँ
जान मचाई बहुत सही बात कोमल और दीवार के बीच रान मचाई और बहुत हैरान लिखा दी रान मचाई रार में जाए रार रार में जाए रार रार में जाए रार में जाए रार में जाए राग बनाए हैं और बहुत सारी बदी से बनाई है ध्यान रंग पिया के नाम ध्यान रंग के नाम से ध्यान मतलब संगीत का ध्यान ईश्वर के ध्यान हमारा संगीत तो इबादत की चीज़ है हम इसे इबादत समझते हैं भक्ति समझते हैं संगीत हमारा शास्त्रीय संगीत जो है उसको हम इबादत के हिसाब से देखते हैं और वो सुनों में ईश्वर को को बुला देखते रहते हैं तो उस हिसाब से मैंने अपना नाम भी संगीत का नाम मेरा ध्यान रंग तो संगीत का ध्यान ईश्वर के ध्यान वो एक ही बात बहुत सारी बंदिशें बनाई मैंने और कुछ राग बनाए जिसमें भूपेश्वरी राग है इसको बहुत से लोग उनको मालूम नहीं वो अपने अपने हिसाब से वो सुरों को लेके अपने अपने नाम से वो गाते रहते कुछ भी नाम भूपेश्वरी का मतलब होता है भूप भूप को कहते हैं राजा भूप का मतलब होता है शब्दार्थ राजा भूपेश्वरी मतलब रानी उस हिसाब से मैंने उसमें कोबल दहीवत मैं आपको हैरान सुनाता हूँ थोड़ा रे 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 बहुत से लोग आते हैं इसे अलग अलग नाम से अपना अपना नाम उनको वो तो अंदाज तो है नहीं ये मैंने आज से पचास साल पहले ये चीज़ बनाई हुई थी उसका मेरा रिकॉर्ड भी है और बहुत से लोगों को नहीं अंदाज तो वो अपना अपना सुन के याद कर लिया फिर अपना अपना कुछ भी कुछ भी नाम रख लिया रब 
किराने का एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का अप्रोच क्या है जैसे जी मेरा ख्याल है कहना ठीक होगा कि कहना क्या ठीक होगा कि किराने में तीन स्ट्रीम चलती है है ना उसमें से जैसे अब्दुल वही खान साहब की है अब्दुल सवाई का अंदर वही की है और गंगू भाई की है तो अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग अप्रोच है तो आपका शुरुआत से जो आपकी ट्रेनिंग हुई हम ऐसे सुनते हैं कि सुखदेव प्रसाद जी से हाँ मेरे उसके बाद पिताजी थे और फिर उसके बाद नेचुरली वही अब्दुल रोहित खान साहब अब्दुल करीम खान साहब वही हाँ वही खान साहब से हमारे पिताजी ने गंडा बताया था उनसे उसके वैसे बारे हमारे हजारों साल से हम लोग संगीत के ही लोग हैं खानदान ना पहले पहले घराने इतने नहीं हुआ करते थे सौ साल दो साल पहले खानदान चलते थे तो स्टेटों में थे राजाओं के यहाँ तो मेरे पिता दादा परदादा सब स्टेटों में रहे हैं तो खानदान से संगीत होता है पूरी हमारे पूरे परिवार खानदान और अपना बिरादरी बहन बहनों की चाचा दादा सब संगीत करते थे तो उसके बाद में ये करते हुए हमारे पिताजी ने वहीद खान साहब से गड्ढा गड्ढा बनाया तो हमारे अंदर गड्ढा बांधना खास माना जाता है वहीद खान साहब वहीद खान साहब से गड्ढा बनाया उनको कोई बात पसंद आई वो कहीं गा रहे थे तो वहीद खान साहब भी वहाँ आए थे उनके अपने प्रोग्राम में हमारे अपने पिताजी के तो फिर उनसे मेला भी ये है तो गया उनका गाना सुना तो उनको अच्छा लगा मन को तो थे पुराने लोग थे ईमानदार होते थे कोई बात पसंद आए कि तो उसके लिए आजकल तो सीखने के बाद भी उस्ताद से नहीं हमने ऐसे कुछ खास सीखा नहीं उनसे बहुत फर्क बात है ये तो बाकी कि पुराने लोग एक बात को भी मानते थे बोले ईमान का अल्फाज मेरे को समझ में नहीं आया ईमान क्या होता है तो पुराने लोगों में अगर किसी से एक बात भी तो उस बात को कहते थे भाई मैंने इनसे ये किया और कोई बात पर तो वो होते तो हमारे पिताजी तो बड़े एक सख्त मिजाज के थे संगीत में और हमारा है खानदान परिवार है हजारों साल से अभी सौ साल नहीं हजारों साल से तो हमारे यहाँ पे हम जैसे अब मेरा भांजा है मेरा है शिष्य भी है भांजा भी है ये भी अब मेरा पोता है शिष्य भी है पोता भी है परंपरा आई गारी मैं अपने पिता के शिष्य हूँ जी तो ये हमारे यहाँ परंपरा आती पोता है भांजा है बेटा मेरा गाता है क्या तो सब लोग हमारे यहाँ परम्परा से गाते आए ये बात क्या कहना सही होगा कि अब्दुल्लिस्तान साहब का आवाज़ में 
तकलीफ थी उनको इसलिए मेंटली इंटेलेक्चुअल अप्रोच नहीं अब्दुल वही खास साहब बहुत विद्वान थे पर आवाज़ की क्वालिटी बहुत फाइन नहीं थी उनकी अब्दुल करीम खास साहब की आवाज़ बहुत सुंदर क्या बात है सुरीली और बहुत सुंदर आवाज़ की क्वालिटी और वैसे तो विद्वान तो थे ही वो पर अब्दुल वही खास साहब की आवाज़ बहुत सुंदर नहीं थी और वैसे विद्वान थे वो इसलिए इंटेलेक्चुअल काम ज़्यादा हाँ उनको सिखाना और ये चीज़ें हुआ और इतनी गहराई का गाना था कि ज़्यादा जनता को इतना गहराई तो समझ नहीं आती हल्का आता है समझ और मैं मैं देखता हूँ ज़्यादातर जनता में पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि सितार बदल रहा है अलाप बहुत काफ़ी देखते और बहुत सुंदर किया बहुत किया तो कोई ताली नहीं आई और जहाँ तक ये जो है ऐसी गाने में भी अब गाना हम लग रहे एक से एक सुर लग रहे एक से आवाज़ लग रही ये कोई दाद नहीं और तब तो दिल दा 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 हथौड़ी रखते हैं ना ये लोग इसलिए तो ये सोच वरना तो ये होनी चाहिए और दूसरे मैंने देखा कलकत्ते में मेरा था गाना तो मैं गाया रहा गा रहा था वो कोई मैंने सुबह चार बजे तो वो एक वो पर्दा आ रहा था यूँ पर्दा यूँ होते एक यूँ आ रहा था तो अंदर से हॉल में से आई फरमा से सुहा सुनाइए तो वो मैंने देखा भाई वरना ज़्यादा तो लोग भजन सुनाइए ज़्यादा तो लोग फरमाश करते हैं भजन सुनाइए तो भजन तो संगीत नहीं भजन तो भावना है भजन हमारी राग विद्या नहीं है गज़ल जो है वो राग विद्या नहीं है राग विद्या तो राग विद्या ही है जी वो भजन गाने से राग विदा नहीं होता भजन के भाव की अच्छी बात है ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है जी हाँ और उसमें राग से कोई समय दरबारी के अंदर भजन गाए तो कैसे होगा अभी सवाई खान दरवा जी भी अब्दुल वहीद खान साहब से तालीम लिया ना सही बात है क्या जी सवाई खान दरवा जी ने हाँ भी अब्दुल वहीद खान साहब से तालीम लिया था हाँ वो वहाँ रहे थे वो गदक में जहाँ मैं आजकल हूँ यहाँ पर हुबली में हूँ मैं अच्छा डॉक्टर गंगू भाई अंगल है ना गुरुकुल तो उसमें मैं है ना सिखाता हूँ जी वहाँ उसके पास में गदक है तो गदक में वही खास साहब रहे थे जी आज सिखाया और अब्दुल अपना वो करीब खास साहब भी रहे यहाँ जी वहाँ गदक में रहे हुबली में रहे और सवाई गंदम जी को सिखाया गंगू भाई अंकल को सिखाया ऐसे मतलब ऐसे जी रहा सवाई गंदम से उन्होंने भीमसेन जोशी और ये सब लोगों ने उनसे सीखा वो इसलिए किराने का यहाँ पर कर्नाटक में काफ़ी है प्रचार है कहते हैं कि अप्रोच गाने बजाने का ये तीन स्ट्रीम का अलग अलग होगा लेकिन रियाज करने का और तालीम करने का एक मेथड जो थी वो एक ही थी वो जरा उसके बारे में कुछ कह सकते नहीं ऐसा रियाज का तो रियाज तो होता है राज होता है वो रियाज जो है वो राज होता है अच्छा रियाज का मेरे को क्या क्या अभी नहीं पूछना चाहिए मेरे को वो मैं कह रहा हूँ वैसे राज जो है क्या हुआ कि मेरे पिताजी मुझे एक बंदिश बता रहे थे और कह रहे ऐसे कर ऐसे ऐसे ताल लगा ऐसे जो करे इसी में कुछ लोग मिलने आ गए तो उनको देखा आइए 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 अब ना मैंने अब ना मुझसे अपने बोले सारे का मैं पता नहीं सकता इन दिनों का वो जो पढ़ते वो बता रहे थे वो नहीं सिर्फ पढ़ सारे का पता नहीं सकता नहीं मैं अपना वो अपना वही शुरू हो गया वो उनको नहीं बताना चाह रहे सुनाना नहीं चाह रहे थे कि क्या चीज़ बता रहा हूँ पुराने ज़माने में ऐसा था जी पुराने ज़माने में लोग जी बता नहीं चाहते थे अपना वो गंडा नहीं बांधते थे और हमारे पिताजी बहुत से लोग में कह रहे अरे गंडा नहीं तुझे एक दो बदी चाहिए याद कर ले गंडा गंडा नहीं बांधूंगा जी ऐसा था पुराने हाँ लोगों का हाँ और अच्छा दूसरे दूसरे उन्होंने हमारे पिताजी ने रिकॉर्ड नहीं दी जहाँ जी एन जोशी थे एच एम के वो उनके शिष्य थे तो उन्होंने कहा आप दीजिए अरे नहीं मैं नहीं देता रिकॉर्ड नहीं दिया ही नहीं उन्होंने ऐसे पुराने लोगों की कुछ अलग सोच थी जी देते तो अच्छा था मैंने वैसे दिए पूरे भारत में रिकॉर्डिंग दी तीस पच्चीस तीस अपना घंटों की दी है रिकॉर्डिंग टी में इधर उधर सब जगह ये बात क्या कहना सही होगा कि पुराने लोग जो थे रियाज को तैयारी कह लो गले के क्या कहना चाहिए स्पीड बढ़ा ले सकते हैं वगैरह लेकिन जैसे गाने बजाने में क्या और कैसे जो बातें हैं कैसे हाँ। के बारे में ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशन राधर द कंटेंट जी वो बात कहना सही होगा कि तैयारी जो रियाज करना ये ताली वगैरह भी सब तैयारी के ऊपर नहीं हाँ। तैयारी तैयारी गाना नहीं है जो सिलसिला है भारत का सिस्टमेटिक राग का नियम वो इल्म है 
तैयारी एक अच्छी चीज़ है कान की तैयारी अच्छी बात है वो भी है ना होना चाहिए वो भी उसका हिस्सा है इसलिए ज़रूरी है मगर तैयारी सिर्फ तान का नाम गाना नहीं हो सकता वो अला बढ़त सिलसिला कैसे बढ़ते हैं हाँ। कैसे जाते हैं मारवा कैसे गाते हैं पूजा कैसे गाते हैं सोनी तीनों राग कंटिन्यू कैसे गाते हैं उससे कैसे बच के जाते हैं वो जो है तो हर एक हर एक का अप्रोच हाँ जी मैं समझ रहा हूँ लेकिन जो क्या गाना उसके बारे में आजकल ज़्यादा छानबीन हो रही है ऐसा कई लोगों का मानना है नहीं आजकल एक एक होता है आप तो खर खुद अपना विद्वान हैं तो बाकी यह है कि गाने का के राग के स्वरों का नियम है और गाने का भी नियम है उस गाने में क्या चाहिए तो वो तो वो चाहिए जो जो ख्याल में जो चीज़ चाहिए वही चाहिए उसमें ठुबरी भावगीत लावली अभंग उससे सुंदर बना रहे हैं उसको वो नहीं है गाने का अपना राग का ख्याल का अपना नियम है धुरपत का अपना नियम है ठोबरी का अपना नियम है हर एक चीज़ का अपना नियम है वही चीज़ें उसमें चाहिए सुर तो है ही वो समझे भाई मार्को में पाँच सुर तो पाँच ही चाहिए वो तो है इसके अलावा गाने का नियम भी तो है क्या गाना चाहिए उसमें क्या हरकत कहनी चाहिए जी तो वो कुछ और ही हरकत नहीं कही अगर वो वो गज़र वाली ठोबरी वाली हरकत कहेंगे तो वो राग का नियम तो नहीं रहा इसी के इसीलिए कहते हैं कि अब्दुल वहीद खान साहब ने क्या गाना कैसे गाना जरा उनका तकलीफ होते आवाज़ की लेकिन क्या गाना उसके बारे में काफ़ी है और खास करके मेरखंड का अप्रोच वगैरह जो कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा उनका ही हाँ जी प्लीज बताता हूँ हाँ। तो किराने की तो खास भारत और सिलसिला सुर का लगाव बहुत यानी सुंदर है तो वहीद खान साहब की तरफ हमारे यहाँ पर ये किराने की चीज़ है गुमानी गुमानी जगता जगह हुई दरबारी पर रे रे जुमारे जगत अब वो सिलसिला जुमारी गुमारी गुमारी अबो गंदार मेसुरा मैं बाजी से बेसुरा हो रहा हूँ मगर लग ये आ, ये सुरती के हिसाब से अब उसमें मा चढ़ गए वो उतरी हुई गंदा लगाई मैंने ये चढ़ी हुई लगाई तो ये किराने का सिलसिला मायनी 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 मायने गो मायनी मायनी मारे गो मार गो मायनी गो मायनी जग किराने का जो ये अंग है हाँ सितारे में हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं आए, जो। ये इसलिए मैं कह रहा था अपने स्टूडेंट्स लोग यहाँ बैठे जो है जी जी। उसको ध्यान में रखे हाँ नहीं तो आपका तो इतना खुद खुद विद्वान है और दुनिया भर के संगीत को जानते हैं हाँ वही मैंने इसीलिए कहा किराने का जो सिलसिला है अब ऐसी गहराई में गाते तो जनता को नहीं समझ आएगी ऐसे अगर मैं गाऊँगा तो ऐसे मैं तो अंदर से तो कर ऐसे ही है मगर थोड़ा हल्का हल्का करके गाना पड़ता पब्लिक तो इतनी गहराई में जाऊंगा तो लोग नहीं समझेंगे पहले पहले मैं जो है जाता था तो लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही तो थोड़ा हल्का किया उसको तो हल्का मैं कितना कर सकता हूँ लेकिन अमीर खान साहब के बाद काफ़ी लोग ये जो शांत रस है इनवर्ड लुकिंग है इंट्रोस्पेक्शन है वो पसंद करते हैं नहीं क्योंकि एक एक गाना बजाना आंखें बंद करके सुनने का होता है ऐसा करके सुनना होता है तो ये बंद करके वाले काफ़ी है अभी हाँ नहीं है सोचने वाले हैं मगर ज़्यादातर देखता हूँ 
तो वो थोड़ा हल्का छोड़ते हैं ज़्यादा गहराई में जाता हूँ तो लोगों को देखते हैं देखते हैं इसलिए गहराई में नहीं जाता वापस आ जाता हूँ <laughs> क्या क्या करें तो बाबर ये तो गहराई का तो ज़्यादा जवाब ही नहीं दरबारी का है और है रहा बरवा है और ऐसे इस किस्म के राग जो हैं आपने बताया कि एक नया राग आपने जो जी एक नया राग जो बनाया उसके बारे में आपने अभी बताया और हमने सुना है कि ध्यान कल्याण ध्यानी चोड़ी विहन गिनी शिव कंस भूपेश्वरी ये सब बनाया ये सब आप, आपने ही बनाया है हाँ जी हाँ अभी ये जो जैसे बंदिश के लिए कहते हैं कि बनाई नहीं जाती बन जाती व्यंगनी तो एक आ, आ गया था पिक्चर में व्यंगनी जी, जी हमारे हृदयनाथ मंगेशकर हमारे दीनानाथ मंगेशकर हमारे पिताजी के शिष्य थे जी लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मेरे पिता के शिष्य थे जी वो हृदयनाथ को भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई उसमें एक ये राग बताया था बेहंगनी जो तो लेकिन पिक्चर में आया था उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी अच्छा वो सुनियो जी अरज बारी वो राग हमारे यहाँ का राजस्थान का है बेहंगनी राग वो मैंने उसको देखा राजस्थान में भी वो गाया जाता और इधर ये और भी राग हैं बहुत सारे जी ये उसमें लेकिन में आया था हाँ जी नहीं मतलब ये था कि कहते हैं कि बंदिश बनाई नहीं जाती बन जाती है इस तरीके से राग राग के बारे में ऐसा ही कह सकते हैं क्या नहीं उसकी वजह ये है कि ईश्वर की यानी कृपा से मुझे बहुत बंदिश याद है पुरानी पुरानी बंदिश है बहुत ख़ास किस्म की जो है अछो बंदिश है वो मुझे याद उसी आधार पर ले रहा समझ मैं आपको मैं आपको अपने बताऊँ मैंने जो बंदिश बनाई उसकी शायद बताता हूँ सुन दो भटियार की है उसके शब्द है और शब्द भी अच्छे होने चाहिए साहित्य अच्छा हो शिव की स्तुति है देवन पति महादेव शंकर मन भाए शीश गंग और चंद्र डमरू हर बजाए देवन पति महादेव शंकर मन भाए शीश गंग और चंद्र डमरू हर बजाए गले भुजंग भस्म अंग गौरी को रहे संग ध्यान रंग शिव ध्यान धरत हर 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 गाय देवन पति महादेव शंकर मन भाए शीश गंग और चंद्र डमरू हर बजाए तो ये साहित्य अच्छा हो और अब जो जो है ना पुरानी चीज़ है पुरानी बंदिश है जब चढ़े रघुवीर रण धीरे गढ़ नंग कपे संग लक्ष्य बन बड़ो धनुष धारी जब चढ़े रघुवीर रण धीरे गढ़ नंग कपे संग लक्ष्य बन बड़ो धनुष धारी जब चढ़े दौड़ जाओ मार दौड़ नहीं बर जब चढ़े रघुवीर रण धीर गढ़ लंक संग लक्ष्मण भरो धनुष धारी जब चढ़े साइट है चल घर जज की ये सावर है दूध अभी जरी घर जज की सावर है दूध अभी जरी जरी ऐसी लगी धारी बोले मोरा नहीं मोरा भी यहाँ सावन है दूध अभी जरी घर जज की पुरानी चीजें हैं दादा दाया ले धूम दादा दे धोनी में रोजा संकटा दुख है मैं बुम धूम दादा हो मेरी भी धीर बनाओ ये पीरान भीर मेरी भी पीरान भीर भर दादाओ दयाल तुम दादाओ तुम हाँ ये है ना पुरानी चीजें हैं ये हमारे पिताजी दादाजी सब इस किस्म की चीजें बेसरा कैसे हो गया अच्छा में बजा झिझोटी बजा झिझोटी हाँ ये देखिए हमने पुरानी चीज है देव देव महादेव देव देव महादेव देव 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 महादेव शेव की सब जाके देव देव महादेव देव देव 
ये दरबारी तो आप तो आप तो खुद जानते थे अब मैंने कुछ थोड़ा सा इन मजाक सरकारी है जरत तुरक तुरक पॉलिटिकल पार्टी का है ये तो बताइए <laughs> तो बहुत बहुत शुक्रिया मणिप्रसाद जी आपका जी आप इतना इतना सुंदर माहौल बनाते हैं और संगीत के लिए कर रहे हैं सबसे अच्छी बात तो ये है कि संगीत के लिए आप इतना करते हैं और आज इतनी बरसों से कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर माहौल बना के सब सब कला को आगे से आगे है ना वो ला रहे हैं और बहुत से शिष्य बनाए आपने बहुत शिक्षा दे रहे हैं लोगों को बहुत बड़ी बात हैप्पी रमेश इतने लोगों को विद्या देना विद्या बोलते मामा बोलते फिर भांचा कैसे ना बोलेगा नहीं 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 जो बात सही है नहीं जो बात सही है चलना पड़ता रमेश जी के साथ हमारा बहुत जो बात सही है सही बात तो सही है प्रोग्राम भी मैं देख रहा हूँ आज इन्हें वर्षों से आपको है ना वो देख रहा हूँ कितना संगीत क्रिय करते हैं आप थैंक यू